നമസ്കാരം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഭീതി വിതച്ച കൊറോണ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മികച്ച പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായി നടക്കുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ പല ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ ഒരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ രീതിയിൽ അപമാനിക്കാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും ഇതിലില്ല പക്ഷേ അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്കുണ്ട് ആ മരുന്നിൻ്റെ മഹാത്മ്യം കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം ചാണകമാണ് എന്നാണ് ബി ജെ പി എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആസാമിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ ആയ സുമൻ ഹരിപ്രിയയുടേതാണ് ഈ പുതിയ പ്രസ്താവന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിലാണ് അവർ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞതെന്നതും ഏറെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ചാണകത്തെക്കുറിച്ചും ഗോമൂത്രത്തെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് ചാണകം കത്തിച്ച ശേഷമുള്ള പുകയ്ക്ക് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ചാണകത്തിന് കൊറോണ വൈറസിനെ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്നും സുമൻ ഹരിപ്രിയ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്രീയ കാരണമുള്ളതിനാൽ ാണ് മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നാം ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ചില ആശുപത്രികളിൽ ഇവ ആയുർവേദ മരുന്നായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി ഇവിടുത്തെ രോഗികൾ ഇവ കൊണ്ട് പഞ്ചാമൃതം നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ വഴി ക്യാൻസറിനെതിരെ പടപൊരുതുവാൻ സാധിക്കുമെന്നും പശുവിന്റെ ഓരോ കാര്യവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും സുമൻ ഹരിപ്രിയ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മരണത്തിനിരയാക്കിയ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ പോരാടുവാൻ ചാണകം സഹായിക്കുമെന്ന് ആസമിലെ ഒരു ബി ജെ പി എം എൽ എ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രതിഷേധങ്ങളും കളിയാക്കലുകളുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉയരുന്നത് ചാണകം ഗോമൂത്രം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ചാണകം കത്തിക്കുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന പുകയ്ക്ക് വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേക ശക്തി ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് കന്നുകാലി കടത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഹാജ്രോ എം എൽ എ സുമൻ ഹരിപ്രിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ബി ജെ പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ബിജോയ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളായ സുമൻ ഹരിപ്രിയ ആദ്യമായാണ് എം എൽ എ ആവുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചലച്ചിത്രങ്ങളിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ ചില ആശുപത്രികളിലും രോഗികൾക്ക് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് ചാണകം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ രോഗികളെ പശുക്കളോടൊപ്പം പാർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഗോമൂത്രം ചാണകം എന്നിവയിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കിയ പഞ്ചാമൃതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നെന്നും ഇ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി ചാണകവും ഗോമൂത്രവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബദൽ രീതി പിന്തുടർന്ന് ക്യാൻസറിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഈ രീതി പിന്തുടർന്ന് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് പഴയകാലത്ത് ആളുകൾ പശുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണവും അത് തന്നെയാണ് പശു നൽകുന്ന ഓരോ കാര്യവും പ്രധാനമാണെന്നും മതപരമായ ആചാരങ്ങളിൽ മുനിമാരും ദിവ്യന്മാരും തുളസിയിലകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും പ്രമേഹ രോഗികൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് തുളസിയില എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നൊക്കെ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ചാണകത്തിൻ്റെയും ഗോമൂത്രത്തിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും അവയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ബി ജെ പി നേതാവും ആസാമിലെ ധനമന്ത്രിയുമായ ഹിമന്ത് വിശ്വ ധർമ്മയിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു മുമ്പ് യോഗശീലമാക്കുന്നതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ടായി ഋഷികേശിൽ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാജ്യാന്തര യോഗ ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത് ദിവസവും യോഗ ചെയ്യുന്ന ആരോഗ്യവാനായ ഒരാൾ കൊറോണ വൈറസിനെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ യോഗ പോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായി ചെയ്താൽ കൊറോണ എന്ന അസുഖം ഒരിക്കലും പിടിപെടില്ല എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത